Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 30 tháng 8, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, rất nhiều người Việt và người Mỹ cho rằng giới truyền thông đã đóng một phần rất nặng vào việc để mất miền Nam Việt Nam. Đây đúng là sự thật hay chỉ là một cái cớ để đổ lỗi cho chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ? Các ký giả có thực sự viết những điều họ chứng kiến hay không? Ảnh hưởng của các bài viết của họ đối với nguồn máy dân sự và quân sự ra sao? Nhìn trên phương diện chính trị, cũng có rất nhiều người Việt và người Mỹ cho rằng cuộc đổ bộ năm 1965 của Mỹ là một cách can thiệp sai lầm. Mỹ có nên can thiệp hay không? Có nên đổ bộ ồ ạt như đã làm năm 1965 hay không? Có cách can thiệp thực tiễn nào khác hay không? Hiệp định Ba Lê là một hiệp định cho phép Mỹ rút quân và bắt việc đóng quân ở miền Nam Việt Nam. Thế giới đã hy vọng Hiệp định Ba Lê sẽ đem lại hòa bình cho Việt Nam. Trong khi những người miền Nam hiểu rõ mọi sự đã nói rằng đó là Hiệp định Khai tử miền Nam. Vào những giờ phút cuối Hiệp định Ba Lê đã được soạn thảo như thế nào? Thực thi như thế nào? Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 13 cũng là phỏng vấn cuối cùng để nhìn lại mọi sự qua cái nhìn và sự suy nghĩ của ông Frank Scotton đối với tất cả những điểm vừa nêu để thấy rõ hơn bối cảnh Việt Nam Cộng Hòa ngay trong thời điểm Hoa Kỳ đang rút khỏi miền Nam Việt Nam qua Hiệp định Ba Lê. Chương trình do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. But you do feel the accusation, uh, some of them feel like uh, a large part of losing Vietnam was because of the media. Well, the media was on the left, the leftists, pro-communists, and I, saying all that. I, uh, I, I think if they'd written all, if they'd all written negative stories, but we'd done the right things, I think we would have won. <laughs> See? <laughs> I mean, uh, they wrote some negative stories, but we did a lot of wrong things that didn't work. Um, uh, you know, I like Peter Arnett. Uh, you know, he, when you when you grind out stories to the extent that uh, Peter had to, um, th there'll be some inevitable errors in some of them. But uh, you know, there were a lot of errors in uh, MacV reports, in uh, Juspau reports, in probably Cord's reports and CIA reports. I mean, everybody, everybody who authors material makes mistakes, I think. But um, I, I think, uh, I think the, the journalists, for the most part, did okay. That, and, uh, you know, when, when, a, when a baseball team loses, everybody points a finger at and says, you know, yeah, it's because you made an error at first base. It's because <laughs> you didn't get that fly ball, you know. Uh, but uh, every, everybody will point fingers. But if we had done the right things, tactically and strategically, then, first of all, the journalists would have written much more positive stories. You know, secondly, uh, uh, the, how the war was covered would have been irrelevant. You know, when you win a war. Exactly. See? And uh, we didn't do the things that we ought to have that might have enabled us to win. By 1965, when you Americanized the war, do you think that's uh, a little bit too late by then? Should Americans have intervened earlier? Or do you think it uh, should not intervene at all? Or, or, or what's the question on that? Well, w again, I go back to the notion that I had is that you isolate the North from the South. In theory, politically, by international relations, that is what some thought that the Geneva Accords would do. Thought. Yeah, thought. You know, erroneously, um, dreamlike. Um, but uh, if if that was not going to be done by international agreement at Geneva, then. It, I'm not talking about the uh, Paris Accords, but the, the 1955 Geneva Accords. Then 
it should have been done militarily. Hmm. You know, if it was important enough to commit American forces to South Vietnam, then it should have been important enough to do it in at the most pivotal point, strategically speaking, and that mm -hmm. would have been Lao Bao to Savannah Kip. Mm -hmm. uh, but you don't think that the intervention uh, could have been earlier? Well, where would the intervention have been? You see? I would say the point of 1965 when they have a lot of Americans come in militarily into the country. That's the, one would say that's the starting point of the Americanization of the war. Um, I, I think the, the important question is uh, not when it would be done, but how it would have been done. And again, I think the key, I didn't, I didn't see it clearly myself in 64 and 65. Um, but I, by 66, I was seeing clearly that, uh, you know, if, if we don't isolate the South from the North, in actuality, as theoretically it was supposed to have been done, then uh, we're, we're not going to, we're not going to make it. Mm -hmm. The, now we come to the Paris Agreement. Uh, some say that it's the best you could do. Some say it's the worst you could do. What's your judgment on that? Well, uh, Frank and I spoke to this uh, last uh, spring at uh, the conference in Texas. Um, I, I think it was sloppily done. Um, I think that uh, 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 Henry Dr. Kissinger uh, was so eager to arrive at some agreement and uh, divorce himself and, and President Nixon from the war that, that he, he overlooked um, problems within the agreement and uh, uh, you know, just to get into the fine details on it, um, as, uh, and as an indicator, I think, of his uh, sloppiness, um, the, the final text of the agreement was not transmitted to the American Embassy. Instead, when I prepared a booklet that would be used for the uh, Joint Military Commission, I had to use the text as it was broadcast from Hanoi, rather than that which was transmitted from Paris uh, to the American Embassy in Saigon, because they didn't they didn't send the last minute changes. Yeah. You know. Secondly, uh, in terms of guidance to the field, they didn't pay any attention to the release of American prisoners in the South. Everybody's attention was on the American prisoners who would be released in Hanoi. But there were, there were 23 that were released in the South. And when, it, when I went in there on that recovery effort, um, I found that the other side was assuming uh, that on the same day American prisoners would be released, some of their people would be flown in and some South Vietnamese soldiers would be flown out. Uh, an erroneous assumption, but there was nothing on paper to control what would happen. Um, you know, so it, it wound up being a bit of a snarl, and it could have been worse than that. Mm -hmm. Well, for uh, every project, there are hiccups. And well, could, the, you, could, you, could you say those are just hiccups? Uh, I, the main, well, the main but point. potentially uh, fatal, the American general uh, for example, was saying to me at one point, well, we'll just go back to Saigon. Okay, you had hundreds and hundreds of uh, South Vietnam prisoners waiting to be flown out in, in blue pajamas. You had the 23 Americans there. I mean, you could have had suicides. Or, if, if we had just gotten an helicopter and flown away, as that general had suggested, and I'm sure the communists would have said, see, they don't care about you. They're going back. So, you know, all those, you know, those kind of fine points have to be, have to be detailed, but the, and there were some other things in the Paris Agreement also that just weren't nailed down uh, 
very very tightly. So I I I think that it, I think it was a it was a, it was a scandalous agreement. And again, uh, you know, if we had done the right things uh, at the right time, it would not have would not have would not have happened. Yes, I think uh, I understand at least you know that part of it a little bit more now, yeah. and then uh, I would probably interview you some more in the future. But I think I will let you rest now and take a break. Okay, thank you, <laughs> thank you. Yeah. Okay, well, yeah, well, I'm still a young fellow, yeah. 85. There will be a future. <laughs> thank you. I feel like I'm the congressman today, and I have two of the uh, very high officers to brief me. That's the feeling I have. That's the feeling that I had you know, dreamed about for a long, long time. Kính thưa quý vị, chương trình phỏng vấn ông Frank Scotton của VATV đến đây là chấm dứt. Frank Scotton đã đến công tác trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của Việt Nam trong một thập niên khốc liệt nhất. Cũng như bao nhiêu thanh niên Mỹ khác, trong thế hệ của ông, Frank Scotton đến Việt Nam vừa vì công tác, vừa vì lý tưởng. Ở những thời điểm đẹp nhất, ông đã tìm được gần như mọi thứ. Là một trong những nhân viên công tác lâu nhất trong toàn cuộc chiến và tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của hai nền Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Frank Scotton đã lăn lộn khắp bốn vùng chiến thuật của miền Nam Việt Nam, đã tiếp xúc với những người dân quê hiền hòa ở các thôn ấp cho đến các nghệ nhân, các nhân vật dân sự, quân sự cao cấp. Và ông đã tiếp xúc riêng với chính tổng thống Thiệu từ khi ông còn là tư lệnh quân đoàn ở Cần Thơ. Hy vọng qua những cuộc phỏng vấn vừa rồi, quý vị có thể nhìn lại lịch sử Việt Nam qua đôi mắt nhân chứng của một người Mỹ trong cuộc và cái nhìn đó có thể hiểu rộng hơn về cuộc sống và những suy nghĩ của những người Mỹ đã đến công tác Việt Nam trong toàn cuộc chiến. VATV xin chân thành cảm tạ ông Frank Scotton đã dành cho đài và cho quý vị một cái nhìn chi tiết về cuộc đời công tác của ông trong một giai đoạn lịch sử của cuộc chiến Việt Nam. Xin chúc ông có những ngày thanh thản và hạnh phúc trong tương lai. Minh Thúy xin được kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phỏng vấn ông Frank Scotton. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những cuộc phỏng vấn khác vào kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.